বন্ধুরা আপনারাই বলুন এটা কি আমার দেশের কালচার একটা মুসলিম কান্ট্রির নাগরিক হয়ে এই ব্যালেন্টাইন ডের অজুহাতে এই ধরনের ভাই আপন আপনি কিভাবে মেনে নেবেন দেখুন সত্য বলছেন আমি সত্যি কথা বলি কিন্তু আজকের এই সত্যি কথাটা হয়তো অনেকেরই ভালো লাগে কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি এই ছেলেমেয়েদের অপকর্মের পেছনে শুধুমাত্র ওদের মা বাবাইদের কারণ ওরা যদি ওদের যথাযথ যত্ন নিতেন ওদের খোঁজ খবর রাখতেন তাহলে যুব সমাজটা হয়তো বা এতটা বকে যেতে পারতাম বস ভ্যালেন্টাইন ভিডিওর রেসপন্স তো জোস ধুমায় ভিউ হচ্ছে তাই নাকি জি বস ভাইরাল <laughs> 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 গুড মর্নিং ম্যাম হাউ ক্যান আই অ্যাসিস্ট ইউ একটা রুম লাগবে সিঙ্গেল লোকো পেন্সি একা কিং রুম নাকি কুইন রুম লাগবে আপনার কুইন কুইন রুম আপনার ফটো আইডি প্লিজ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সাথে কি কোনো ব্যাগ নেই না আমি একটা দিন থাকবো কালকে সকালে চেক আউট করবো আচ্ছা আপনার রুম রেন্টটা থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্টের পরে পড়ছে ছয় হাজার পাঁচশো সাতচল্লিশ টাকা বস এখনো তো ষাটটা সিট খালি আছে আমাদের সেমিনারের সিট ক্যাপাসিটি হচ্ছে দেড়শো রেজিস্ট্রেশন করছে নব্বই জন ইউটিউবে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার ভিডিও দেখার জন্য পাগল হয়ে থাকে আর একটা সেমিনারে একশো পঞ্চাশ জন মাত্র একশো পঞ্চাশ জন ম্যানেজ করাটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কারণ কি লিটন কারণ আবার কি বস ইউটিউব তো ফ্রি আর সেমিনারে আসতে টাকা লাগে এটাই কারণ পাবলিক খুব চালাক টাকা খরচ করতে চায় না যাই আপনি টাকা খরচ করতে না চাইলে সেটা আমাদেরই করতে হবে তুমি এক কাজ করো যে ষাটজন মিসিং আছে এফডিসি থেকে এক্সট্রা আর্টিস্ট এনে ফুলফিল করে দাও ও ওকে বস কিন্তু বস বাজেটটা একটু আরে পাগল এইসব সেমিনার অনেক বড় ব্র্যান্ডিং আর এসব করে অনেক বড় বড় পার্সেন্টের নজর আসা যায় কেউ ইচ্ছা করলে তোর টিপ দিব ইচ্ছা না করলে দেব না কোন সাহসে তো একবারে টিপ চাইছস এমন কি প্রলক দুনিয়াতে দেখি নাই কতগুলো মাল তুলে দিলাম একটা টাকাও দিল না একটা থাবর দিয়ে সব করে দাঁত ফেলে দেব বেয়াদব কথাকার রহমান সেব সরকারি লোক এখনই যদি একটা কমপ্লেন করে না সাথে সাথে তোর চাকরি শেষ আরে তুই আমার গ্রামের ছেলে বলে তোকে মায়া করে চাকরিটা দিছিলাম কিন্তু তুই তো মহাবত যাত্রে হ্যাঁ রট তুই আমার চোখের সামনে থেকে চলে যা মা খবরদার 
সামনে আসবেন না আমি কিন্তু লাভ দিলাম মা গো তোমার কি কোনো সমস্যা হয়েছে আমি তোমার বাবার বয়সী তোমার কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলতে পারো মা আত্মহত্যা করা ভালো না খবর দি পুলিশে আর তো কোনো উপায় নেই দাও পুলিশে খবর দাও ঠিক আছে পাগল নাকি তোর সুইজ করে দেবো মনে হয় ভালোবাসি না প্রপোজ করার জন্য ডাকছো তো আমার উত্তর না ম্যানেজার কে আপনি জি জি আচ্ছা বলেন আপডেট কি মানে মেয়েটা এখনো ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কারণ সে এখনো লাভ দেয়নি ওকে তা মেয়েটা হোটেলে চেক ইন করেছে কখন বারোটার দিকে আর কখন ছাদে উঠেছে তা সবারটাই হবে মেয়েটা যদি হোটেলে সে সুইসাইডই করবে কোশ্চেন ইজ এখন সুইসাইড করছে না কেন তা তো জানি না তবে আমি এত হোটেল থাকতে কেন আমাদের হোটেলটাই ওর পছন্দ হলো সেটাই বুঝতে পারছি না আরে বাবা ছাদে উঠে যদি লাভ দিয়ে মরতে ইচ্ছা করে কত ভালো ভালো হোটেল আছে বলুন সোনার গা সেরাটন রেডিসন সেগুলো ছাদে গিয়ে লাভ দিয়ে পড় তা না এসেছে এখানে আরে আমাদের হোটেল তার ওদের মতো বিখ্যাত না মেয়েটা আত্মহত্যা করলে আপনাদের হোটেলও বিখ্যাত হয়ে যাবে ইয়ার কি করছেন হোটেল বিখ্যাত হবে কি না জানি না তবে মেয়েটা যদি আত্মহত্যা করে তাহলে আমার চাকরিটা যে চলে যাবে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত অলরেডি এটা জানাজানি হয়ে গেছে মালিক পক্ষ আমাকে ফোন দিয়ে বলেছে এটা একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করতে যাতে করে হোটেলে বদনাম না হয় বলুন মেয়েটা যদি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরেই যায় আমি তাকে ঠেকাবো কী হবে 
আরে ম্যান কুল মেয়েটা যেহেতু এখনো লাভ দেয়নি তার মানে আমাদের হাতে সময় আছে চলেন মেয়েটার কাছে মেয়েটা রীতিমতো থ্রেট দিয়েছে তার কাছাকাছি কেউ গেলেই সে লাভ দিবে আমরা এখানে একজন পেয়েছি যিনি প্রত্যক্ষদর্শী আমরা এখন তার কাছ থেকে জানবো যে আসলে কি দেখেছিল উনি যে কি দেখেছিলেন লাভ দেয়নি তাহলে আমি তো ভাবলাম লেট করে ফেলছি আরে ভাই আধা ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করতেছি মেয়েটা তো লাভ দিচ্ছে না আচ্ছা আর ক্যামেরা ফোকাস করে একেবারে স্টিম বাই আছে কিন্তু ক্যামেরা তো ব্যাটারি চার্জ শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটা এখনো লাভ দেওয়ার কোনো লক্ষণই নেই তো কিছু জানতে পারছেন মানে কেন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতেছে না এখনও কিছু জানতে পারি নাই তবে কিছু পুলিশ ভেতরে আছে শুনতে পাইলাম ওই আপুটা নাকি সবার আগে দেখছে আচ্ছা তাহলে ওনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে হবে আচ্ছা ভাই একটা বিষয় মেয়েটা যখন লাভ দিবে হ্যাঁ এই এই ছবিটা কিন্তু খুব জরুরি এটা কিন্তু মিস করা যাবে না আর এটা কিন্তু আমরা একা করতে পারবো না এই জন্য আমাদের সবাইকে একটা নেটওয়ার্কিং করে কাজটা করতে হবে অবশ্যই এই যেমন ধরেন ওই মেয়েটা যেখানে দাঁড়ায় আসে ওখানে একটা ক্যামেরা সবসময় ফিক্স থাকবে তারপর এই সাততলা আর এই পাঁচতলা এই দুইটাতে দুই ক্যামেরা ফিক্স থাকবে আর মেয়েটা যেখানে যেখানে পড়বে পড়বে হ্যাঁ এখানে তিনটা ক্যামেরা ফিক্স থাকবে তাহলে মনে করেন মেয়েটা যখন লাভ দিল আমরা কোনো ছবি মিস করবো না কিন্তু কিন্তু বস যদি সুইসাইড করে ফেলে সেই ক্ষেত্রে হিরিতে বিপরীত হয়ে যাবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে বিষয়গুলো অনেক আনপ্রেডিক্টেবল হ্যাঁ মানে আমার কিন্তু খুব ভয় লাগছে আরে বোকা তুমি যা যা কিছু ভিডিও করো সেটা তো আমি তখনই ইউটিউবে আপলোড দেবো যখন মেয়েটিকে আমরা বাঁচাতে পারি আর যদি মেয়েটি সুইসাইড করেই ফেলে তাহলে কি আর করো ভিডিও শিফট ডিলিট ক্লিয়ার জি বস ক্লিয়ার আমাদের <laughs> পুলিশ <laughs> 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 আপনি ভিডিও অফ করেন তারপর কথা হবে প্লিজ আপনারা কারা ও উনি হচ্ছেন বিখ্যাত ব্লগার এবং মোটিভেশনাল স্পিকার রাজীব খান আজকেই তো আমার হোটেলে ওনার একটা সেমিনার আছে ও আচ্ছা আচ্ছা আপনি সেই ব্লগার না যে মানুষের পারমিশন ছাড়া ভিডিও রেকর্ড করে মামলা টামলা তো খান না এখনও খাইলে পরে টিকিটের বাসে আমার ওয়াইফ অবশ্য আপনার ভিডিও দেখে হয়তো পছন্দও করে এই জন্য চেনা জানা লাগছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে আপনার কাছে স্যার আমি আমার জীবন আমার ক্যারিয়ার থেকে একটা শিক্ষা পেয়েছি এবং সেটা হচ্ছে যে মোটিভেশন এবং অনুপ্রেরণা একটা মানুষের জীবনকে আমার বদলে ফেলতে পারে আমি যদি কিছুক্ষণ এই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলি 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস মেয়েটি নেমে আসবে আর যদি তা না হয় মেয়েটা যদি ছাদ থেকে লাভ দেয় তখন কি হবে হুম আপনার কিচ্ছু হবে না যা হবার আমার হবে দায়িত্ব অবহেলার জন্য আমার চাকরি থাকবে না সরি আমি এ পারমিশন দিতে পারবো কিন্তু স্যার আপনার সাথে কথা বলার সময় তো মেয়েটা অলমোস্ট লাভ দিয়েই ফেলেছিল আমি একজন হার্টের পেশেন্ট তখন আমার কয়েক সেকেন্ডের জন্য হার্টও বন্ধ হয়ে গেছিল রাজীব সাহেব না আসলে তো একটা সর্বনাশ হয়ে যেত স্যার মেয়েটা একজন মানসিক রোগী তার জন্য সাইকিয়াটিস ডাকতে হবে ইউ রাইট স্যার আপনি ঠিক বলেছেন আমার সেটা মনে হচ্ছিল স্যার একজন সাইক্রেটিস্ট আপনি খুব দ্রুত আনার ব্যবস্থা করুন ইটস ভেরি নেসেসারি কিন্তু স্যার সাইক্রেটিস্টের পাশাপাশি আপনি আমাকে একটু সুযোগ দিন আমিও একটু চেষ্টা করতে চাই স্যার সরি স্যার আমি না না সরি বলেন না স্যার একটা সবাই মিলে চেষ্টা করে দেখি না মেয়েটা যদি নিচে নেমে আসে তাহলে তো আমাদের সবার জন্য মঙ্গল হবে দেখেন সোপান সাহেব আমি এটা পারবো না অবশ্য যেহেতু এই প্রপার্টির মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত এই মুহূর্তে সোপান সাহেব উনি চাইলে উনি আপনাকে পারমিশন দিতে পারে আপনি ওনার পারমিশনের চেষ্টা করে দেখতে পারেন বাট যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে সেটা রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আপনারই নিতে হবে হ্যাঁ আপনার আপনাদের মতো চেষ্টা করেন আমি আমার মতো করছি থ্যাংক ইউ স্যার আরেকটা কথা আমি ক্লিয়ারলি বলছি আপনাদের আমার পারমিশন ছাড়া কোনো লাইভ হবে না শিওর স্যার আর প্রমিস আবুল হোসেন কোনো লাইভ হবে না তুমি সাকিস আলমগীর সাহেবকে খবর দাও ওকে স্যার তাকে ইমিডিয়েট আসতে বলো ঠিক আছে আর ফায়ার সার্ভিসে একটা ইউনিটকে স্ট্যান্ড বাই রাখো ব্যাক আপ ইউনিটকেও আসতে বলো হোটেলে পুলিশের আরও সাপোর্ট দরকার কারণ অনেক লোকজন বাড়ছে ঠিক আছে আর একটা কাকপক্ষীও যেন উপরে আসতে না পারে আসলে একজনেরও চাকরি থাকবে না কিন্তু রিমেম্বার একটু বাস পুলিশ কিন্তু বেশি বসে তখন থেকে দেখছেন পকর 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 করতেই সে বাস আইতে পারবে না কিছু হুদাই বাবা একটু খেয়াল রাখো দেখছো তো আমি হার্টের পেশেন্ট হার্টের পেশেন্ট রিটার্ন বাস ওদের সাথে তো ভিডিও করতে নিষেধ করলো আমার মনে হয় ওনার কথা মানা করাটা উচিত হবে না বাট কি করব ভাবছি কি আর করব বস আমরা একটু কফি খাবো বস আমাদেরও তো একটাই অপেক্ষা কত তারিখ কোন মাস মে কি ভালো করে দেখে বলো সরি এপ্রিল কান্না থামাও তোমাকে এপ্রিল ফুল বানাইছে I love you. তোমাকে ভালোবাসি না এটা শোনার সাথে সাথে তুমি কান্না করে দিচ্ছ কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারো না হাসান মানে আমি দুই বছর ধরে এই কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি আজকে না পেরে বেহার মতো নিজ মুখে বলে দিলাম সেরে তো লজ্জা তোমার হ্যাঁ তোমার যে পরিমাণ লজ্জা আমি আজ পর্যন্ত কোনো মেয়ের মধ্যেও দেখি নেই তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাসো মানে আবার ফোন করছো না তো দেখো এপ্রিল ফুল কিন্তু এখনো শেষ হয়ে যায়নি তুমি আমাকে ভালোবাসো হ্যাঁ 
অনেক অনেক বেশি পানিটা খেয়ে নিন আপনি এখানে কেন আমি তো রাতে বলি প্লিজ আপনি ভয় পাবেন না প্লিজ রিল্যাক্স আমি আপনাকে জোর করব না প্লিজ প্লিজ আপনি দেখুন আমি কিছু করতে চাইলে আমি তখনই করতে পারতাম যখন আপনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন কই আমি তো কিছু করিনি রিল্যাক্স আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন আর আমি জানি যে এই কারণে থেকে আপনাকে অন্তত পক্ষে কেউ জোর করে নামাতে পারবে জোর করে কোনো কিছু করার রেজাল্টও ভালো হয় না সেটা আমি জানি নিন এবার খেয়ে নিন ভালো লাগবে পানি খাবো না ভয় পাচ্ছেন পানিতে মেশালাম কি না কিছু ঠিক আছে আমি খাচ্ছি অবশ্য আমার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল অনেক আগে থেকেই প্রচুর গরম আপনার গরম লাগে না আপনি তো অনেক সুন্দর আপনার স্কিন বার্ন হচ্ছে তো এখান থেকে পড়লে আপনি কিন্তু অনেক বেশি ব্যথা পাবেন কি উচ্চতা আপনার এই হার গোর কিচ্ছু কিন্তু থাকবে না ধরুন এই গ্লাসটা ওপর থেকে পড়তে যত সময় লাগবে তার থেকেও অনেক অল্প সময় আপনি নিচে পড়ে যাবেন আপনাকে একটা কথা বলি ভেরি সিম্পলি ফিফটিন মিটার মানে পনেরো মিটার অথবা চারতলা একটা মানুষের জন্য অনেক বিপজ্জনক একটা উচ্চতা চারতলা ওপর থেকে যদি কেউ পড়ে যায় তাহলে তার শারীরিক অনেক ক্ষতি হবে সেটা কম হতে পারে বা বেশি হতে পারে ইনফ্যাক্ট সাততলা ওপর থেকেও যদি কেউ পড়ে যায় আপনি কি জানেন তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কতটুকু নাইনটি পারসেন্ট নব্বই শতাংশ কিন্তু কেউ যদি দশতলা অথবা তার থেকেও বেশি উচ্চতা থেকে পড়ে যায় তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা জিরো বাঁচবে না সে এটার উচ্চতা কিন্তু এগারো তলা আপনি কি আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন লাভ নেই মারা যাওয়া বা ব্যথা পাওয়ার ভয় থাকলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম না তার মানে কি আপনাকে বাঁচানোর কোনো ওয়ে নেই আমি বাঁচি বা মরি তাতে আপনার কি আমার কি হবে আমার কিছুই হবে না কিন্তু জানেন আমি চিন্তা করছি সুবান সাহেবের কথা বেচারা বয়স্ক মানুষ তার সন্তান স্ত্রী চাকরিটা নির্ঘাত যাবে আর ওসি সাহেব ডেফিনেটলি বদলি হয়ে যাবে আর আপনি একটা ভাইরাল ভিডিও বানানো থেকে বঞ্চিত হবেন আপনি চেনেন আমাকে অ্যাকচুয়ালি আমার উদ্দেশ্য প্রথমে সেটাই ছিল যে আমি একটা ভিডিও বানাবো মানুষকে দেখাবো বাট বিশ্বাস করুন আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে আপনি বেঁচে থাকুন কারণ আপনি যদি বেঁচে যান আমি যে অনুপ্রেরণা বা ইন্সপিরেশন পাবো সেটা আমাকে সারা জীবন মোটিভেট করবে এর চেয়ে বেশি কিছু না ও যদি আসে তাহলে আমি আর সুইসাইড করব না পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব হ্যাঁ তারপর যদি ও না আসে তখন লাভ দিব মানে আপনি কার কথা বলছেন কে সে আপনি প্লিজ আমাকে ওনার ঠিকানা দেন আমি ওনাকে এখানে নিয়ে আসি নাম তো বলবো না আচ্ছা এতক্ষণে তো আমার বিষয়টা মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে যাওয়ার কথা তাই না তাহলে ওর চোখে পড়ার কথা ওর যদি চোখে পড়ে তাহলেও অবশ্যই আসবে আর ও যদি আসে তাহলে আমি লাভ দিব না আমি লাভ দিব না আমার হাঁটি কুটিও ভাঙবে না আর আর ও যদি না আসে তাহলে আমি লাভ দিব আমি জানি ও আসবে ও আসবে আজকে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর হম আমাকে একটা থ্যাংক ইউ দেওয়া উচিত না তোমার 
चिंता करते तो गार्लफ्रेंड एक ब्लैक बेल्ट एकदम मान शायस्ते भय पाई छोध कर मस्जिदेम जतटूक खोज कर छोट बल मारा गनाथाश्रम बड़ हो मे लेडिस हस्टेले थे और काछर आत्मयन एख ट्रेस करा जाए अच्छा मेटी की को चाकी बी करत और बंधुबान्धव हमारे से इनफरमेशन जान चेषा कर धारणा जो मेटा के बाँचाते परे शुदुम्र और का क्यों अच्छा क्लाउन जो बक बक करा और किच्छू करते खुजे बेर दायित्व आलाप कर चेस्टा चला 
যাচ্ছি আমরা জানতে যাচ্ছি আমরা আমরা জানতে পারা মাত্র আপনাদের জানাবো অলরেডি আমাদের সাইক্রাইটিস্ট আসছেন ওর সাথে আলাপ করবেন এবং আশা করছি তার সাথে আলাপের পরবর্তী সময় আমরা বুঝতে পারবো আরে বাবা নিচে দেখাচ্ছ কেন নিচে তাকালে তো ভয় লাগবেই উপরে দেখো দেখো আকাশটা কি সুন্দর তুমি তো ভালো করে জানো আমার অ্যাক্রোফোবিয়া হুম জানি কিন্তু এই পার্টিকুলার এই জায়গাটা থেকে না আকাশটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে দেখো দেখে মনে হচ্ছে কি আকাশটা ঠিক আমাদের মাথার উপরে হাত দিলে ছুঁয়ে ফেলবো তোমার কোনো কিছুতে ভয় লাগে না তাই না না তোমার কোনো কিছুতে একদমই ভয় লাগে না আর উল্টা আমার সব কিছুতেই ভয় এই জন্যই হয়তো আমরা কাপল তাই না কথায় আছে না অপোজিট অ্যাট্রাক্টস কথাটা সত্যি কিন্তু আমার একটা বিষয় মনে পড়লে খুব ভয় কাজ করে অনেক ভয় পাই তাই নাকি ব্ল্যাক বেল তিথি আবার ভয়ও পায় সত্যি অবাক হলাম আচ্ছা বাদ দাও কিসে ভয় তোমার আমি ভয় পাই যদি কখনো তোমাকে হারিয়ে ফেলি আর যদি কখনো খুঁজে না পাই এসব জিনিস মাথায় আসছে না আমার আমার প্রচণ্ড ভয় কাজ করে আমার সব কিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যায় আমি তোমাকে কখনো হারাতে চাই না আবার নিচে টাকা বানা ডক্টর আপনি মেয়েটার সাথে কথা বলে কি বুঝলেন মানে মেয়েটা কি অভিনয় করছে নাকি ও সত্যি সত্যি সিসাইড করবে অ্যাকুরেটলি আমি আপনাকে কিছু বলতে পারবো না কিন্তু ওকে ওর সঙ্গে কথা বলে আমার যেটা মনে হয়েছে মেয়েটা কোনো কারণে ট্রমাটাইজড এবং এই ট্রমার কারণেই সেই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু মেয়েটা তো লাভও দিচ্ছে না নেমেও আসছে না এটার কারণ কি লাভ না দেওয়ার পিছনে কারণ ইনডিসিশন আনরিজলভ কনফ্লিক্ট ডিজায়ার টু স্টে অ্যালাইভ অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে তবে মেয়েটার উইল পাওয়ার অনেক বেশি ওকে দিয়ে আপনি জোর করে কোনো কাজ করাতে পারবেন না ডক্টর আমি সিরিয়াসলি অনেক কনফিউজ হয়ে গেছি মানে সে কি সুইসাইড করবে না করবে না করতে পারে আবার নাও পারে সবটা নির্ভর করছে মেয়েটার উপরে আর ওর বয়ফ্রেন্ডটাকে নিয়ে আসছেন না কেন আপনারা বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে এলেই তো সে নেমে আসবে ডক্টর মানে ওইখানেই তো একটা প্রবলেম হয়ে গেছে মানে আপনি কি কোনো মেথডে ডক্টর ওর বয়ফ্রেন্ডের নাম ঠিকানা একটু জোগাড় করতে পারবেন মানে আমাদের আসলে প্রসেসে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে অনেক বড় ফেভার হবে ডক্টর মানে অলরেডি তিনটা বাজে তো দুই ঘন্টা সময় আছে হাতে সে যদি বলতে না চায় তাহলে আমি তার সঙ্গে জোর করতে পারবো না আমি তো দেখলাম যে রাজীব সাহেবের সঙ্গে তার যথেষ্ট একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে আপনারা রাজীব সাহেবের হেল্প নিন উনি পারবেন তার বয়ফ্রেন্ডের অ্যাড্রেসটা নিয়ে আসতে ওকে ডক্টর ঠিক আছে আমার সেন্ট্রি আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ প্লিজ আচ্ছা ডাক্তার না একটা পাগল ধরে আনছে হ্যাঁ আরে কি বলে মেয়ে লাভ দিতেও পারে নাও পারে মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমরা তো মেয়ে নিয়ে আছি এসব কি বলে এক কোথায় একটা সান্ত্বনা দেয় লাভ দেবে না তার আরও কনফিউজ করে দিচ্ছে এটা কোনো কথা হলো বলেন তো আপনার প্রবলেমটা কি সুপার সাহেব জানেন আপনি না অনেক অযথায় হাইফার হয়ে যান আরে বাবা আপনি তো আমার আমার ব্যাপারটা বুঝছেন না সেটা আবার কথাও না বোঝেন না জি তা ঠিক বলেছেন এসো সবকিছু ঠিক মতো রেকর্ড হচ্ছে তো একদম বস খেয়াল রাখা যেন কোনো কিছু বাদ না যায় না বস কিছু বাদ যাবে না আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন আমি এখন কারণে ছুটে দাঁড়াবো হ্যাঁ उच्चत তারপরে আমি কিন্তু আপনাকে জোর করে কিছু করবো না 
ट अपनारे परि देखे हमारे एवलिन कथा खूब मन पड़े एवलिन अमेरिकन लैंडिंग आपने जान और सुसाइड के पर्यत पृथ्वी सब चाहते सुंदर सुसाइड हिसाब आख्यत कर आपके गुगल कर देखा एवलिन मायर बंधन सृष्टि बंधन छिन्न करा खुब कठिन बोमा हासाना मस्कारा कर तुम सत्य सत्य छवि उधार कर पांचटा बजे एख पंचाश मिनट बाकी हाँ तो जीवन शेष पंचाश मिनट अच्छा 
আপনার বয়ফ্রেন্ড দেখতে কেমন খুব সুন্দর তাই না আর এই জন্য আপনার বয়ফ্রেন্ডকে আপনি এত বেশি ভালোবাসেন আমার বয়ফ্রেন্ড অনেক বোকা বেশ বোকা আপনি যাবেন না এতক্ষণ অপেক্ষা করেন কেন বিশ মিনিট ধরে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছি আর এখন বলতেছেন যাবেন না এটা হইল হ্যালো হ্যালো কি বলছেন আপনারা মানে এটা কি করে সম্ভব আচ্ছা আপনারা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হাসান এক মাস আগে আত্মমাত্র পঁচিশ মিনিট টাইম আছে বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি ও কখনো করবে না যে আমার সঙ্গে ডাবল ক্রসিং করতে পারি আপনার সবাই দেখুন আমি আমার জীবনের বাজি রেখে আপনাদেরকে সহযোগিতা করছি আর এতটুকু সহযোগিতা আপনারা আমাকে করতে পারবেন না দেখুন আপনি খুব ভালো করে জানেন যে হাসান কখনো ফিরে আসবে না সে মারা গেছে তারপরও ওর জন্য কেন অপেক্ষা করছেন আমি জানি না হাসান কিভাবে মারা গেছে বা কিভাবে সুইসাইড করেছে কিন্তু আপনার সুইসাইড তো ওকে ফিরিয়ে আনবেন আমি জানি হাসান আর কোনো দিনে ফিরে আসবে না আমি জানি আমি আর ওকে কোনো দিনও খুঁজে পাবো না আমি জানি আমি খুব ভালো করে জানি
মেল আপ দেওয়ার কথা ছিল না ছেলেগুলো কিভাবে ঠিক মতো না ছবিটা এসো এসো ইন্সপেক্টর সাহেব সবই তো আপনার চোখের সামনে ঘটলো মেয়েটি আত্মহত্যা করতে গেছিল তার বিষয়ে বাঁচাতে গিয়ে তিনি অ্যাক্সিডেন্ট করলেন মানে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না তো আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের হোটেলে তো একটা রেপুটেশন আছে না মানে বলছে যে আমি তো একটা জব করি একটু থামেন না ভাই আমাকে জব দিয়ে করতে হবে আমি আমার উপর একটা লাইব্রেল আছে আপনি একটু গুরুত্ব দিয়ে একটু দেখবেন প্লিজ আমাদের ব্যাপারটা আমাদের জন্য আসলে কোনো সমস্যা না হয় ব্যাপারটা একটু আপনি দেখলেই হবে যেহেতু আপনি আই উইটনেস
এতগুলো মানুষের সামনে একটা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট একটা মেয়েকে যৌন হরণে করা হচ্ছে আপনাদের কি কোনোভাবেই মনে হয়েছে যে এই ভদ্র ছেলেটি কোনোভাবেই এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটাতে পারবে বাট এই ছদ্মবেশদারী এই মানুষগুলোই প্রতিদিন প্রতিনিয়ত নানান জায়গায় মেয়েদেরকে আমাদের মা বোনদেরকে যৌন হয়রানি করছে আমার সত্যি খুব ভালো লাগে যখন কিছু সচেতন মানুষ যারা এই ধরনের ঘটনাকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসে পছন্দের খাবার মগজ আমার ভীষণ পছন্দ উচ্চতা হয়তো আমি ভীষণ ভয় পাই আমার মনে হয় না এই মামলা বেশিদিন করে টিকবে আসল কথা হলো ছেলেটার কপাল খারাপ আর কিছু না আমাদের নিয়তি আমাদের কখন কোথায় নিয়ে যায় শেষ পরিণতির দিকে আমরা জানি না সবই অদৃষ্টের হাতে বন্দি 